。朋友们，大家好，我今天的感冒好一些了，但是还没有完全好。我们今天说两个话题，第一个话题是夏令时。看咱们频道的朋友们，我不知道有多少人知道啊，中国曾经实行过夏令时。如果你知道，那就说明可能你的年龄也不小了。中国实行夏令时的时间呢，是一九八六年到一九九一年左右，我没有记错的话，大概是五年时间。我记得那几年啊，在中国，特别是对我们南方来说，给我们的生活造成了很大的困扰。因为当时我们出门，比如说坐火车呀，还有坐大巴呀，或者是办公时间，每次我们都得问，到底是北京时间呢，还是夏令时？我听说，当时因为实行夏令时。有的人错过了火车的，有的人错过了飞机的，因为他一直认为那是北京时间，其实是实行夏令时。听科学家说啊，实行夏令时可以给这个国家节约能源，如何如何。后来实行了几年的经验，应该政府呢有这个实际的科学的数据或者是统计数字，实际上呢没有给中国节约多少能源。后来到一九九一年的时候呢，政府发文。取消了，不再实行，这是非常明智的决定啊！因为那几年，特别是对我们南方来说，造成的困扰太多了。但是这个世界上呢，还有一些地方，还有不少国家实行夏令时，比如说在欧洲，在德国，以及在北美。昨天是礼拜天，德国呢又把夏令时调整回冬令时了，也就是说呢，中国现在又比德国早了七小时。原来是六小时的，每年的，比如说十月底这时候，还有第二年三月的时候，都是冬令时、夏令时调整的时期。我身边的德国人，还有我身边我认识的在德国居住的外国人，没有一个，哪怕一个都没有支持夏令时的。还有我问了北美的朋友，他们也不喜欢夏令时，但是即使这样，欧洲还有北美继续执行他们的夏令时。在德国，经常呢，好像每年都会做一些街访，电视会报道。你们觉得夏令时有没有必要？受访的人几乎清一色的说没有必要，他们希望立即取消。但是目前为止，德国的政客、欧洲政客就是不取消。按照德国媒体说，是因为这二十七个国家没有达成共识。也许呢，可能北欧的那些国家喜欢夏令时。南欧的国家不喜欢，德国呢？我相信大部分都不喜欢。但是朋友们，你们看到啊，即使老百姓不喜欢，你看那个政客还是要执行他们的政策。更可笑的是啊，今天早上我看见一条新闻，应该是北德电视台的，它是国家电视台，它也报道了说啊，德国把那个夏令时调整回冬令时了，也介绍了中国其实以前也有过夏令时。但是后来取消了，德国的媒体总是那么让人毁三观，即使夏令时这种话题，德国媒体呢也扯到政治上。北德电视台话锋一转，又说啊，其实在中国，这个时间是以北京时间为准的，而这个北京时间呢是中共一九四九年建国的时候就引进的，然后一直到现在七十五年了，这个北京时间呢是一个政治时间。北德电视台说啊。新疆那边，本来呢要比那个内地比北京这边要晚三个小时，但是那个地方不得不实行北京时间，特别是在维吾尔人居住区那里，那些人呢早已经习惯了，比如说晚两个小时起床，晚两个小时上班，等等等等。最后真的加上一句，北京时间在中国也是个政治时间。Und wie es aussieht, wird uns diese jährliche Zeitumstellung auch weiter begleiten, denn in der EU gibt es wenig Chancen, dass die Länder eine einheitliche Regelung finden und den Wechsel von Normalzeit und Sommerzeit abschaffen. Ganz anders sieht das in China aus. Da leben die Menschen in fünf Zeitzonen, haben aber nur eine Uhrzeit. Beijing Shijian heißt die Zeit im ganzen Land. Landesweit eingeführt wurde diese mit der Machtübernahme der Kommunisten und der Gründung der Volksrepublik vor 75 Jahren. Besonders im Landesteil Xinjiang im Nordwesten des Landes ist die Peking-Zeit unpraktisch. Deswegen wurde in Xinjiang eine Weile im Alltag eine Zeitzone parallel neben der Pekinger Zeit genutzt, mit einem Unterschied von zwei Stunden. Mit der Sinisierung, also der chinesischen Machung des vorwiegend von muslimischen Uiguren bewohnten Landesteils, ist diese Praxis zunehmend verschwunden. 
In China ist selbst die Zeit politisch. Und so wird auch in Xinjiang heute größtenteils Pekinger Zeit genutzt.连这种时间的东西他们德国都会做政治解读你们想想看他们的媒体有多邪恶说到这里我不得不吐槽一下啊我不理解为什么有些在德国居住的比如说中国人也好还是华人也好把德国吹得天花乱坠人家天天在埋
肯定是违反了美国的选举法，因为这是赤裸裸的买票。但是马斯克说，我这样做没有违法。他说我没有买票，我是把这钱，把这奖金发给那些在这个请愿书上签名的人，而这请愿书不是选票，所以他没有违反美国的法律。我相信他说的是对的啊，因为你们也知道啊，在美国，谁有钱，能够请到。最好的律师，那即使他是违法的，就也会变成合法。就像辛普森那个是最好的例子，大家还记得吧？所以我相信马斯克在做这个决定之前，在派发奖金之前，他肯定咨询过他的律师，而他的律师绝对不是凭空捏造出来的。他也研究了很多的政策，觉得这样做没有违反美国的法律，没有这样的风险，咱们呢干就完了。朋友们。说到这一点，我就觉得哈，你看看西方这个民主啊是什么东西？对我来说，这其实就是变相的买票，对吧？用钱来买同人，因为拿人手远，这在世界上任何地方都一样。我拿了你的钱，我就帮你办事，就像幺四五零一样，就像美国发的那十六亿美元这个宣传费一样，就是反中反华的费用。所以有些幺四五零啊，还有那些拿了通告费的人，在咱们的频道下面发表一些匪夷所思的言论，就这个原因。你们看到了，现在马斯克真的是花钱变相买票，你看，这就是美国向全世界推销的所谓的民主制度。类似的事情啊，其实在台湾每次选举之前都发生，买票，在台湾就是发钱。直接发钱、发便当等等等等，在台湾还有这样的说法：一个是买票，一个是拜票，还有一个卸票。至少到目前为止啊，我觉得德国没有像美国那么下作，德国没有像台湾那么下作。就说相对来说，我觉得德国这选举这种政治要比美国、要比台湾更加清廉一些。这是我这几天呢，我知道了马斯克他的操作之后，我脑海之中。浮现出来的那种想法啊，就是西方这种劣质的民主制度啊，现在发展到了极致。我真的没想到啊，马斯克会来这一桌。对马斯克这个人怎么看呢？我真的非常难受啊。原来我没有想到他是一个那么热心于政治的人。不过，他毕竟是个商人，他投身政治，对他来说就相当于一种投资。他投资肯定是希望回报。这是商人的本性，对不对？而他认为呢，投资到特朗普，他的回报肯定要比投资哈里斯，或者当时投资到那个拜登，那个回报率更高。所以呢，他才做出这样的决定。当然，他这样的操作，当然对共和党来说，对特朗普来说肯定是有注意的，但对哈里斯来说，对民主党来说，肯定对马斯克恨之入骨啊。所以可以想象啊，假如哈里斯真的赢了，一定会对这个马斯克秋后算账。马斯克自己也知道，所以我认为他绝对做了两手准备。第一，如果特朗普赢，那么他的事业飞黄腾达，这个毋庸置疑。甚至他可能会任特朗普的某个资政。如果他输了呢？刚才说了，牢狱之灾，不可避免。绝对会被哈里斯或者民主党秋后算账，坐牢肯定是大概率了，所以他肯定为自己留出了后路，那很可能就是跑路，最好呢是去两个国家，第一个我认为他是来中国，第二个是去俄罗斯。今天早上很巧，我刚好看了一个短视频，他说啊，如果我赌输了，那我就会把新链交给俄罗斯，新链不会留给美国。My, this is my recommendation for taking over. So, in all cases, the board is aware of of who, who my recommendation is, which they may choose to. It's, it's up to them, of course. They,、um, and so, the stewardship of them is incredibly important. I want to make sure that the stewardship is ultimate. 我们来个假设，假如特朗普输了，也就是马斯克他最大的赌注赌输了，那么他很可能会离开美国。那最可能去的国家，我认为啊。应该是中国，然后呢是俄罗斯。为什么是中国呢？对他的事业来说，更好的应该是中国。
毕竟呢，它这个特斯拉超级工厂，就是电动汽车，在中国，但是与他个人，我认为也有关系，因为他的母亲很喜欢中国，他母亲来过中国好几次。今后他们母子俩可能都会到中国来定居，至少可能会去香港吧。第二个原因，中国是一个十四亿人的大的市场，而且是单一市场。另外呢，大家也知道金砖国家刚开完会，对不对？那金砖国家，也就是背后呢有那些南方国家、东方国家，对马斯克来说也是一个非常大的市场。如果抓住了中国，抓住了俄罗斯，然后这些什么金砖国家、南方国家，那对他的事业来说，没有这些西方国家十亿人，他照样还有全球的大概七十亿人，对他的事业来说足够了，所以他才去打这个赌，他人生最大的赌注。接下来这不到十天的时间，那就看他在这摇摆州能够打动多少这个特朗普潜在选民的热心，能够投特朗普的票。其实从中国角度来说，应该哪一个人当选美国总统都无所谓。中国做好了最坏的打算，而且从某种角度上来说，我认为可能特朗普如果上台当选的话，反对中国来说更好一些。因为这个人虽然不按常理出牌，但是对比于比如说过去拜登那种各种各样的阴招，人家特朗普至少是来阳的，他讲的和他做的是一样的，而且他是实行美国第一，美国优先。也许他上台之后，连北约也不存在了呢。他上台之后肯定会打压欧洲，因为前几天他在造势的时候就说了。欧洲就是个小中国，甚至袖珍的中国，因为呢，欧洲只想出口东西到美国，而不想购买美国的东西，所以他当选之后，绝对会，比如说对欧洲也增加关税，对德国经济不是一个好的信号，所以纵观德国媒体还有德国那些媒体上面的网友评论，可以说几乎清一色都是挺哈里斯的，都是希望美国民主党赢的，所以从另外角度来说。欧洲支持的，西方支持的，那中国就可以反对；那西方反对的，那中国就赞成，对吧？很明显，德国就希望特朗普输。那对中国来说，特朗普赢肯定好处更多一些。刚才说了啊，不管是哈里斯也好，还是特朗普也好，当选美国总统，绝对也同样会打压中国，只不过哪个打压多一点，哪个打压少一点。然后，如果特朗普赢的话，他的后面有个马斯克，马斯克也希望与中国做生意。出于一个商人的嗅觉也好，他的贪心也好，他绝对希望与中国搞好关系。所以从这点来说，应该是特朗普当选，对中国可能更好一些。朋友们，在节目开始的时候我就说了啊，咱们今天说的美国的政治。我是做一个吃瓜群众，是八卦，所以大家不要特别严肃看到我今天说的东西啊。那朋友们，你们觉得美国大选到底谁会赢呢？或者你们希望谁赢呢？请在下面留言。好的，今天节目就到这里，感谢大家，我们下期见。